。请问这是韩商言的手机吗？还是我打错了？有事儿，我来说。超级面对面，我是 Sato， 今天是超级面对面的第二百期。最近正在热播的《亲爱的热爱的》，真是让追剧的我们纷纷变成了上头姐妹。剧中的第一天，想他。好在呢，我们上周就采访到了两位主创，在采访中，他们可是互相爆了不少料哦。因为我知道你跟宪哥是同学嘛，那认识很多年，拍戏的过程中有发生什么好玩的事情吗？那我觉得你感觉出来，他就很认真嘛，对，非超认真。然后我平时因为我北京女孩很爱开玩笑，我在现场就会经常开他的玩笑，扔很多梗。然后我会发现，哎、嗯，他会非常认真正经的回答我完、嗯、就是所有的问题。你觉得最雷的是哪一次？嗯。就好像有一次我在跟他开玩笑、嗯，因为现场我比较喜欢那个活跃气氛嘛。嗯，我说来，我给你们表演一个童星模特步。嗯，我就在那儿就在现场那，他就这样跟我说：“他说杨子啊，如果你再这样的话，嗯、还真的是谈不到男朋友了。嗯”他说：“我认为男生喜欢的类型是什么什么什么什么。嗯”他就很认真在跟我说。所以他说他当时喜欢的类型是什么样的？没有没有，他说男生直男喜欢的类型是什么？嗯、对对对，嗯嗯哼，那像嗯、呃，不要给我挖坑，我可是不跳的。其实宪哥的笑点也很低，嗯、他就会经常哈哈哈哈哈笑成一个包子，嗯、然后我在旁边也哈哈哈哈哈哈，就是我们俩每天就是那种笑到头晕发、嗯、头头晕发麻，就是那种，就很开心每天的现场。让他生活中不会像韩商言高冷啊、嗯，就是非常可爱的一个性格。嗯哼，就每天都特别欢腾，然后每天我们也会去放歌听啊，然后大家一起跟着歌唱歌，然后闹啊，在。在车上手舞足蹈啊，或者说每天在现场的时候，嗯、然后，呃，我就抓他什么时候偷吃啊，这种很多的、嗯。那现实中的底线，会喜欢童颜这样的女孩吗？不知道，这个得随缘分。哦，随缘分，姐妹们划重点哦。我们知道《亲爱的热爱的》是由小说《蜜汁炖鱿鱼》改编的，那不知道两位在拿到剧本的时候，对角色有什么感觉呢？啊，我我是先看小说的，嗯，见完了制片人，我就回去看小说，我就很诧异，因为我觉得所有根据书改编的小说，怎么着也得三四五六七八本，嗯，但是《蜜汁炖鱿鱼》就一本就完结了，嗯，然后我一天晚上看完的，看完以后我就一直在笑，我觉得这粉红的气泡冒出来了。嗯因为我有代入，代入自己嘛，嗯，你懂得。就我觉得看剧的女生都是这样。嗯，我刚开始看小说，我也把自己代入了，我觉得哇，好甜呀、啊嗯，就是这种感觉。那其实有小鱼跟真实的你，相似度高吗？嗯，不怎么高，<笑>不同在哪？<笑>我觉得各方面都不同吧。他是一个学霸，然后我是个学渣。嗯，他呃，对，然后他。对感情就非常的勇敢嘛，然后在面对自己喜欢的人，嗯、他的方式是那种，对他主动出击，对对对，跟我也不是很像、嗯，包括他是很软萌的性格，就很可爱，所有人都会很喜欢他。嗯，那我是一个男孩的性格，我可能更像男孩子性格，对我，嗯、所以我觉得尤小鱼是我心目中想要变成的那种类型的女孩，嗯，也是大家很爱的那种女孩，但是我生活中跟他就不一样。没有，就觉得可能跟大家看到的，呃，感受到的是一样的，觉得挺甜的，然后挺，嗯、挺温暖的，然后这种、嗯，这种大家一起为了梦想，一起在追梦，一起在努力，一起在奋斗，呃，嗯、这种感受性的东西，其实你在看剧本层面就能感受到，被燃到了、嗯，所以其实就很喜欢这样的像，对，很正能量一个角色，没错没错。但这个角色跟真实的李现相似度有多少？我觉得还挺多的，就是因为。大家慢慢的已经分不清楚到底哪些镜头是是李现突然跳出来了，嗯、然后还是韩尚言。就不是没有开玩笑，就是当时拍的时候觉得，希望可以给予他更多自己的理解和稍微比较
呃，能让观众记住的一些设计吧，所以我其实不太收着的去演，所以大家看到的很多表情包啊也好，或者说一些动作截图啊、技术也好，嗯，都是当时在拍摄的时候我们呃磨出来的，觉得这样拍应该会好玩。哎，问题来了，那全是韩商言跟童年最大的难点是什么呢？听听两位主创怎么说，因为我很怕他会跟大家联想起那个邱莹莹嘛。啊，是对，然后因为也都很可爱，但我觉得他的可爱是不一样的，他是让大家会很喜欢的。嗯嗯，邱莹莹是往另外一个极端发展的。嗯，所以我在演的时候，我尽可能去控制自己，让自己不要太外放。嗯，所以拍的时候我会把台词说得很慢，嗯，然后故意说的声音有一点软萌。包括他的动作啊，各方面就是那种，嗯，你会觉得想捏他，像个小、嗯、小小丸子，对对对、嗯，那种女孩就是，但是你演过了吧，她就会很油腻，嗯，就我觉得这种可爱的角色，尤其女生，大家会觉得她是傻白甜，嗯、但童年她又不是傻白甜，所以我就想把她演成一个很聪明的、嗯、可爱的女孩，所以这个角色最难的地方是把控这个度嘛，我觉得是，对，嗯哼，那你有就是怎么让自己去？让大家就是喜欢这种软萌的角色，然后又不会觉得他很油腻。有做过什么？有什么？就那种方法跟我们分享一下。哎，这很难说哎，就是你就首先不要太聒噪，嗯，因为可能他不是一个很闹的这么一个性格，嗯、你要给他演的很很活泼就也不对了。他他其实很听话，他很懂事儿，嗯，对，我觉得他是很懂事、很有教养的女孩。嗯，包括他站着坐着，他可能不能像这种这种很自然，不行，他是那种很乖乖的，就这种，嗯、然后嗯嗯，是这种类型的。嗯，你说韩尚言吗、嗯？最有难度的地方。嗯，其实我觉得是一个一个一个长期整个四十集他的人物的一个变化，嗯，一个整体把握。嗯、因为其实呃，如果你是按照就是演电影的方法，其实你可以很好的在很短的时间内去把控。但是韩尚言其实是有一个非常长的一个变化，在剧中大概一年的时间之内，他他的整个人生的变化非常的大，包括恋爱方面的变化和他整个和 solo 战队的和解，呃的变化，这些东西在他这一年发生了天翻地覆，呃这些变化，所以导致，呃这个东西很难把握和塑造。比如比如说你今天演了这场戏，但是可能下次再演这场戏，后面这场戏就是两个月之后了。Oh, 所以你得完全记住当时他对所有的人物的心态和状态和所有的情绪。其实当时那种那种来塑造韩尚言的时候比较比较困难一些，因为包括我早期前几集塑造韩尚言一直在皱眉不开心，嗯，到后面慢慢的被暖化。这个，但是第一场戏有可能是最后一天拍的，然后最后一场戏可能是第一天拍的，所以所有的东西你得去把控一个变化。觉得肯定还有不足，其实我觉得每部戏都有不足。其实我曾经也说过，就有的时候演戏就像是。端着一碗水跑马拉松，嗯，你最后你这个碗里还剩下多少，其实是你的一个，对，一个本事。嗯哼，那其实韩尚言肯定也有他存在的一些问题，包括我，从一开始大家觉得我这种说话的方式很多人接受不了，嗯，那就是我对他的设计的一个相对来说比较有争议的一个设计。确实，跟你现在讲话是两种不同的感觉。呃，没错。所以那每个角色有每个角色的声音的塑造方法和表演的塑造方法。郭德友也完全跟韩尚言不是一个人，那其实是每个时期对每个角色的理解不一样。嗯、有种说法是观众养成艺人，意思就是粉丝希望艺人变成自己想象的样子，那这会影响艺人未来的角色塑造吗？听听他们怎么说。大家会经常会觉得说，我生活中肯定也是跟童年或者小蚯蚓会不会很像啊？嗯嗯，对对,对。因为以前大家会觉得我就是小蚯蚓，但我觉得是有共同的地方在，不然。因为会或多或少带入一些嘛，嗯，但是其实还是不一样的，所以就是也是希望以后能够拍一些没有拍过的这种类型吧。对，嗯、那你最想挑战的是哪种角色类型？其实我其实想挑那种很飒呀、很酷的那种女孩、嗯，就是其实也是我反差感强、很向往的，自己能可以变成那样，但其实就我生活中肯定成不了那样的，因为没办法。嗯但其实生活中就每个人都有一个小野兽嘛，会有很叛逆的心，很想变成一个那种很飒、很酷的女孩、嗯，就什么都不吝的那种，嗯，就想去哎她的世界去体验一把，还蛮有意思的。嗯，哦不会，完全不会，嗯、因为我还是会期待去挑战一些别的。我一直在做这个事情，就是我特别讨厌的是我局限在一种类型的角色里都出不来。嗯，呃，我希望自己可以在。无限的未来的可能性上，多去塑造一些不同的角色和尝试
，让自己在年轻的时候还有激情和动力的时候，多去塑造一些嗯变化性的东西，不让自己太局限。对你最想就下一部戏，例如、嗯、你最想塑造的是哪种性格的角色？呃，其实现在已经不是这方面的问题了，就是有的时候我想，但这样去不找我，那我也想也没有用。我现在就是在找我的东西当中去找我自己最合适和最喜欢的。嗯哼，那其实你最想挑战的，像这一部《寒伤营》，它是有一点高冷，但内心暖暖的。没错。但下一步就会想要完全相反吗？没有啊，接下来坏人。接下来跟大家见面的，比如说是《恋曲一九八零》。没有啊，《恋曲一九八零》它就是一个八十年代的一个背景的一个故事。其实大家去看那个时候的年轻人的谈恋爱的，或者是这些方面的一些故事，大概会是什么样子？然后《春江花月》又是一个完全的讲，呃，一个就是一个小狐狸，然后因为想要去成仙的一个这种取单啊这种故事，大家慢慢看的时候又会发现，我塑造的一个小狐狸又会是什么样子？就是完全不一样，跟《寒山岩》是完全不同的，对，完全不一样。大家可以期待关注一下。除了剧情，值得一提的是，杨子、李现还分别为这部剧献唱了插曲和主题曲。在演唱方面，他们又有哪些新体验呢？就觉得那歌很甜，嗯，因为当时好像发了几首歌给我，他们说你喜欢唱哪首，嗯，我说牛奶面包吧，我说它很适合小鱿鱼跟杠神的这种感觉，嗯、而且我在唱的时候，我就有一种幻想是。面对喜欢的男孩，哎呀，好甜呀、啊！就是唱给他听，唱给杠神听的。嗯，所以我在唱的时候，就声音莫名其妙的也是变得跟自己不太一样。甜甜对对对、嗯。那这是你自己平时喜欢的音乐类型吗？音乐风格？嗯、呃，对，我也就是这是一种类型吧，就是恋爱的酸臭味。<笑>大家会就好甜啊，就很符合电视剧里面的感觉。嗯，其实还好，因为我平常就喜欢 K 歌。但是我就是怎么说呢？就是有的早期的时候是因为自己把握不准自己的音域，所以一直很多歌唱的不好。后来慢慢的知道了自己适合哪些歌手了之后，就不太去做一些狂妄的挑战，就是做比较比较稳稳扎稳打的一些选择。所以给未来这个风格是你觉得你我 OK 的，所以唱的还可以。对，要是你要真的换做别的，比如无名之类这种放给我，那我就呃我完蛋了。对，哎，那唱歌相比，你觉得唱歌跟演戏这两种体验有什么不一样？嗯，我觉得相相辅相成的是相通的。其实你包括在电影学院学习，也是学声台景调的，你每个环节都得要有。所以包括我们在拍戏的时候，这些微雅动作啊，嗯、其实都是跟舞蹈有关的。然后呢，你。唱歌，你唱歌的这些都是我们当时在学校的时候学过的。嗯，那你当时你是怎么理解这首歌的呢？我觉得其实挺契合于我们现在所拍的这部戏，我们热爱的职业，我们一直在奋斗的职业，我们一直在追的梦。其实不管我们曾经经历过什么，不管我们曾经有多么的低谷，但其实我们要面对美好的未来。只要是付出了努力，那终究还是会有收获的。因为我们的剧毕竟叫《亲爱的热爱的》嘛，我们是两条线一起在往呃前推进着，所以我们不仅希望大家能磕到汤，也希望大家看到这帮孩子或者是这帮年轻人一直在奋斗，一直在努力，趁着自己青春然后追梦的故事。大家有没有发现这部剧有一个特别好玩的看点？剧中韩商言跟童年在云音乐动态下互动，瞬间引爆整个云音乐社区。不知道他们本人又是怎么看待这个有趣的情节呢？我觉得特别好，就是。是，我觉得演戏是这么一个，嗯，就是它会让观众有代入感。那我们在播出的时间，我觉得就是制片部门就已经想好了、嗯。其实可以看出剧组非常严谨，因为我们当时在拍的时候就已经把这些故事全都串联了，嗯、就希望大家会。现在这个阶段看到我就是有小鱼啊，嗯、然后啊、呃、李现就是韩商言，让大家会有更有一种代入感和相信这个剧情。十一岁那年，你们都在做什么？忽然好感慨，我还只会把卷子藏在书包里。有人就已经是冠军了。怎么啦？韩商言，韩商言给我留言了。哪个是海上烟？我怎么没看到？姐姐，嗯，其实也是更多的想跟观众朋友们更加亲近的一种互动吧。嗯，我觉得特别特别好。
是的，包括像云音乐上有小鱼的动态一直在更新。对对对，嗯，所以就说我们剧组非常的认真谨慎。对、嗯，那你平时自己会在云音乐上去听歌啊、看评论之类的吗？有啊，我的歌，之前香蜜的还有这个歌只能在网易云上面听，然后我还有的时候会花钱买，嗯，然后很多人的歌我都会在网易云，然后真的有花钱再买。我觉得挺好的，就是很生活、很自然，因为。剧中的人如果做着生活中的人，大家才更加幸福。这个剧情设定，如果大家一直是在一种特别假的，哪怕谈恋爱的这种事情也都特别假的，那其实会很容易跳脱。我希望大家，我们所拍的剧，我们所塑造的东西，能更贴近于生活。那大家才会觉得真的是生活中的人，生活中的事。就包括听歌这件事情，就是很很简单的一件事情，可以在开车的时候连上蓝牙听呀，或者说生活中坐地铁的时候听呀。是生活中就很自然。对啊，其实包括像尤小鱼的动态啊，都一直在更新，这个就是特别的，让我们有代入感。嗯、然后，哎，你其实平时私底下会通过云音乐去听歌啊、看评论之类的吗？我在等你们送我会员呢。<笑><笑>你平时会 Q 档是吗？开玩笑，开玩笑，开玩笑。送吗？嗯，对，开玩笑，开玩笑。我是说，因为我是我是会员，我是会员，嗯、我是网易云的会员，所以你是忠实粉。对我平常会，而且我其实大家看到我微博发了很多的歌啊什么的，也是从呃网易云这边端口发出来的。嗯，对。但是你们那个时候没有送我。<笑>对，卡掉这段，卡掉对。卡掉是不可能卡掉的，这辈子都是不可能卡掉的。没想到采访的时候竟然会被嘉宾 Q， 不过我也有反击一下哦。请李现代表韩商言问童年一个你一直想问却没有问出口的问题。你会问什么呢？希望宪哥呢可以代表韩商言来问童年一个问题，但这个问题可能是他一直没有问出来又很想问的问题。你会想问什么？问童年吗？嗯哼。你喜欢吃青椒吗？我不喜欢吃青椒。青椒。青椒。你喜欢吃青椒吗？啊、好有趣的问题哦！我喜欢吃青椒，不知道童年会不会喜欢啊？想知道答案的朋友们呢，一定要多多关注我们这一期节目下面的评论哦。好了，谢谢杨子李现做客这一期的超级面对面，我们下期再见，拜拜。只要我们有个齐心协力，没有什么东西是我们做不到。走过了